ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது சப்ஸ்கிரைபர் டவுட்டில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு வரேன் எவ்ரி சாட்டர்டே சண்டே அதில் இன்றைக்கி மணி மாலத்தின்றவங்களோட டவுட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் அவங்க வந்து பேசிக்காக ஒரு டெசிமல் பற்றி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த டெசிமல் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டெசிமல் அஸ் ஃப்ராக்ஷன் இப்போ இது வந்து டெசிமல்னாலே நம்மளுக்கு வந்து பாயிண்ட் இருந்துச்சுனாலே அதை டெசிமல் சொல்லுவோம் இதை வந்து இப்போ ஃப்ராக்ஷனை மாற்றுறோம் ஸோ ஃப்ராக்ஷனை மாற்றுறோன்னா இப்போ நமக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா பாயிண்ட்லேருந்து நீங்கள் வந்து எப்போவுமே நம்ம இங்கே வந்து ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் போவோம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து டென்த்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஒன்ஸ் மாதிரி ஸோ டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அப்படி போவோம் ஸோ இது வந்து ஒன் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஒன் அப்படி எழுதியிருக்கோம் ஸோ பாயிண்டில் இருக்கிறத ஆட் பண்ணுறப்ப வந்து டென்த் பொசிஷனில் இருக்க அப்போது டூ பை டென் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டூ பை டென் இதை வந்து எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா இப்போ டென் ப்ளஸ் டூ டுவெல் பை டென் அப்படியே எழுதலாம் இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம மேலே இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது ஃப்ராக்ஷனில் மாற்ற போகிறோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து டுவெலில் எழுதுவோம் ஸோ டுவெல் டிவைடட் பை நம்மளுக்கு இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஒரு டிஜிட் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஜீரோ போடுவோம் இது சிம்பிளாகவும் இப்படி எழுதலாம் இது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு போகணுன்னா இது வந்து பேசிக் ஸ்டெப்ஸு நீங்கள் டேரெக்டாக போடணுனாலும் இப்படி போடலாம் அடுத்தது பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ நம்ம இது ஃப்ராக்ஷனை எப்படி மாற்றுவோம் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம் அடுத்தது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே ரெண்டு டிஜிட் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டிஜிட் போது ரெண்டு ஜீரோ அப்போ ஹண்ட்ரட் இப்படி ஃப்ராக்ஷனை மாற்றுவோம் இப்போ அடுத்தது டெசிமல் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஏ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இப்போ வந்து ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு வரும் இல்லையா ஸோ நம்மளுக்கு அது எந்த மெத்தடில் இருக்கணும் பி பை கியூ ஃபார்மில் இருக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு கியூ வந்து இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது வந்து கியூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது எல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இதில் செக் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் அடுத்தது வந்து டெர்மினேட்டிங் நான் டெர்மினேட்டிங் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃப்ராக்ஷன்ஸில் வந்து டெர்மினேட்டிங் நான் டெர்மினேட்டிங் ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு வரும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஒரு நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபைவ் பை டூ எடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபைவ் பை டூ வந்து நீங்கள் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ இது நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு லாஸ்ட் எண்டு ஜீரோ வந்தால் லாஸ்ட் எண்டில் ஜீரோ வந்துருச்சுன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு டெர்மினேட்டிங் அதாவது அதோட இந்த சம் வந்து முடிஞ்சிடுது டூ எண்டாக டெர்மினேட்டிங் நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டு ஜீரோ வந்துருச்சுன்னா அந்த சம்ஸ் வந்து டெர்மினேட்டிங் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இல்லை டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் சொல்லுவோம் இப்போ ஃபைவ் பை டூனால் நம்மளுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆன்சர் தரும் அதே மாதிரி டூ பை எயிட் டூ பை எயிட்னால் வந்து கேன்சல் பண்ணால் இப்போ ஒன் பை ஃபோர் கேன்சல் பண்ணி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதாவது அந்த சம் வந்து இதோட ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ செவன் பை செவன்னால் இதோட ஆன்சர் வந்து செவன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து டெர்மினேட்டிங் இப்போ அதுவே வந்து நான் டெர்மினேட்டிங் நான் டெர்மினேட்டிங்னால் அது எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நான் டெர்மினேட்டிங் இப்போ வந்து இந்த ரிமைண்டர் நெவர் பிகம் ஜீரோ நம்மளுக்கு வந்து ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ வரவே வராது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃபைவ் பை நைன் ஸோ ஃபைவ் பை நைன் நீங்கள் டிவைட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் போட்டிருக்கும்போது நம்மளுக்கு சின்ன நம்பராக இருக்கும் ஸோ நம்ம மேலே பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ போடுவோம் ஸோ பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ போடுவீங்க ஸோ ஃபிஃப்டி ஸோ நைன் ஃபைவ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஸோ நமக்கு அந்த ஒரு ஃபைவ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ நமக்கு வந்து நீங்கள் போ இந்த நம்பர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு ஜீரோவே எண்டில் வராது ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள நம்பர்ஸாக தான் நம்ம வந்து நான் டெர்மினேட்டிங் சொல்லுவோம் ஸோ பாருங்கள் இதோட ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் போய்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபோர் பை த்ரீ ஸோ இதுக்கு வந்து நான் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் அதாவது டெசிமலுக்கு அப்புறம் அந்த நம்பர் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நைன் பை லெவன் இதில் வந்து நீங்கள் அதை டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து எந்த டிஜிட் திரும்ப திரும்ப வந்துக்கிட்டே இருந்தால் அதுக்கு மேலே எப்படி வரும் பார் போடுவோம் அந்த பார் வந்து அந்த நம்பர் வந்து திரும்ப திரும்ப வந்துட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ அடுத்தது ஸோ நான் டெர்மினேட்டிங் பார்த்தோம்லே ஸோ அந்த நான் டெர்மினேட்டிங் வந்து டூ டைப்ஸ் இரு
நம்மளுக்கு ரிப் அதே நம்பர் ரிப்பீட் ஆக ஆனால் தான் இது ரெக்கரிங் சொல்லுவோம் அந்த நம்பர் ரிப்பீட் ஆகாமல் கண்டினியூ அந்த ஒரு ஃப்ராக்ஷன் வந்து அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸெல்லாம் வந்து நான் ரெக்கரிங் சொல்லுவாங்க ஸோ நான் ரெக்கரிங்கில் வந்து அதாவது நான் டெர்மினேட்டிங்கில் நான் ரெக்கரிங் டெசிமல்ஸ் இப்போ டெர்மினேட்டிங் டெசிமல்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ டெர்மினேட்டிங் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா அதை வந்து சில சம்ஸில் வந்து அது சில ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக நான் சொல்லிட்டு வரேன் நீங்கள் எந்த ஸ்டாண்டர்ட்னு எனக்கு தெரியல ஸோ நீங்கள் எந்த ஸ்டாண்டர்ட்னு கேட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான சிலபஸ் நான் எடுத்து சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் நான் வந்து பேசிக்காக சொல்லிட்டு வரேன் இப்போ டெர்மினேட்டிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பி பை டூ பவர் என் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் எம் ஸோ இந்த மெத்தடில் நம்மளுக்கு வந்து அந்த நம்பர்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது வந்து டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் சொல்லுவோம் இந்த ஃப்ராக்ஷனில் நம்மளால் கொண்டு வர முடிஞ்சா இப்போ வரல இந்த மாதிரி மாடலில் வரலன்னா அதை வந்து நான் டெர்மினேட்டிங் ரெக்கரிங் டெசிமல்னு சொல்லிடுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃபைவ் பை எயிட் ஸோ ஃபைவ் பை எயிட் வந்து மேலே ஃபைவ் அப்படி இருக்குது இந்த எயிட்டை வந்து நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன் டூ பவர் த்ரீ ஆகும் நமக்கு வந்து டூ பவர் என் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் எம் எப்படி வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம டூ பவர் பேஸில் மாற்றிருக்கோம் ஃபைவ் காமிக்கணுன்றதுக்காக ஃபைவ் பவர் ஜீரோ ஸோ பவர் ஜீரோனால இதோட வேல்யூஸ் ஒன்று தான் ஸோ டூ க்யூப் இன்ட்டு ஒன்னால் எயிட் தான் வரும் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி வந்த மாடல் வந்துச்சுன்னா அது வந்து டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் இப்போ அதுவே வேறு ஒரு நம்பர் நைன் டிவைடட் பை ஒன் டூ எயிட் ஜீரோ ஸோ நைன் இருக்குது ஸோ ஒன் டூ எயிட் ஜீரோவை ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரைம் ஃபேக்ட்ரைசேஷனில் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒன் டூ எயிட் ஜீரோக்கு வந்து டூ வந்து எயிட் டைம்ஸ் வருது ஃபைவ் வந்து ஒன் டைம் ஸோ டூ எயிட் டைம்ஸ் ஒன் டைம்ஸ் வருது ஸோ நமக்கு அந்த ஃபார்மில் மாறி இருக்குது ஸோ இது வந்து இதுவும் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ மேலே இருக்கிற ஃபோர் எழுதியிருக்கேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும் டூ பவர் ஜீரோ டூ வல்ல பேஸ் வராது ஸோ டூ பவர் ஜீரோ போட்டு ஸோ த்ரீ நைன் ஃபைவ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நைன் வந்து த்ரீ ஸ்கொயரில் எடுத்துருக்கோம் ஸோ த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் நைன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நம்மளுக்கு இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூஸ் நம்பர் இங்கே வந்துருக்கு ஸோ நமக்கு அந்த டூ பவர் ஜீரோ ஃபைவ் பவர் எம்ல வந்து அந்த ஃபார்ம்லாம் வரல ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள சம்ஸ்லாம் வந்து நான் டெர்மினேட்டிங் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பேசிக்காக அந்த டெசிமல் வந்து புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார்